তনুশ্রী দিদির ভূগোলিকা চ্যানেলে তোমাদের আবার স্বাগত আমার সমস্ত স্টুডেন্টদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে বাড়িমণ্ডল বাড়িমণ্ডলে প্রথমে যে টপিকটা আছে অনেকেরই যেটা অসুবিধা হয় যে সমুদ্র তরঙ্গই পাখি আর সমুদ্র স্রোতই পাখি সমুদ্র স্রোত হচ্ছে ওশিয়ান কারেন্ট আর সমুদ্র তরঙ্গ হচ্ছে ওশিয়ান ওয়েভ তাহলে What is the difference between ocean wave and ocean current? It is the same thing as ocean wave and the same thing as ocean current. So, this is the same thing as ocean wave and ocean current. We have to say that the same thing as 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 the same. माझे माझे बड़ो ढे माझे माझे छोट ढे 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 हम समुद्र तरंग ठीक है समुद्र तरंग एकदम बांगला पाखी बांगला भाषा की बोलो समुद्र ढे ठीक है तो समुद्र स्रोत ता की ना जो हम पारे दाड़ी थी देखी दूर थे एक समुद्र ओपर अंश ता पारे दिखे ढे आस देखिना जे शुमुद्र ओ मार्च शुमुद्र एक टा अंशो पारे दिखे धे आस्चे ठीक है जे आबार जो दी दाना देख बे निस्ते के एक टा शुमुद्र अंशो आबार शुमुद्र गुहिरे चोले जाते तले ए जे शुमुद्र एक टा अंशो एक जगह ते के शुमुद्र जल एक जगह ते के उन्नो जगह जाते हैं शे घटना टा के बोला होते शुमुद्र स्रोत समुद्रे ढे दो जिन निर्भर कर एक हे समुद्र दिखे आस समुद्रे कत उन्मुक्त शेठा ज्योतु उन्मुक्त हो बे ढेउटा तोतो बिशी हो बे एवं तार आगे शेखने जो दे ऐसे बाधा प्राप्त हो है ढेउए राकार ओने एक बारो हो बे किंतु समुद्र जायका टा जो दे शेबा भी उन्मुक्त ना हो है जो दे शोरू हो है शेखने जो दे समुद्र आना गुना टा ना थाके तले शेखने शेबा भी ढेउ कोडे उठते पार � तले ए शुमुद्रे ढेउटा होलो की कोरे ना जाकोने शुमुद्रे शुमुद्रे जोटा जाते बायो तो घोषण लग जे घोषण लेगे की होते शुमुद्रे एक टा अंकुश की होते ऊपरे दिके फूले होते जाजुन नो तुमरा देख बे जाकोने कोनो पुर्णिमा आमावोष्या बा कोनो ब्रिष्टि शुमा जाकोन झोर ब्रिष्टि आय ताकोन किन्तु ढेउगुल � देखे चो जब जाकोने झोर बिस्ती और दीखा ते काउ के नाम ते दाय ना घूनी झोर होले झोरो हवा कोई ले काउ के शोमुद्री नाम ते दाय होए ना कारण जोतो ढे वने बेशी जोरे बायु चोल बे तोतो बायु शाते शोमुद्री शंकर शो हो बे तोतो ढे उटा की हो बे बोरो हो बे आ जोतो शंकर शो कम हो बे तोतो ढे तरुंगो आश्रमुद्ध ढेवे आश्वले जे किचु सिंपल जे पार्थो को था कि जेटा देखे तुमरा आरो भुस्ते पार बे जे दुटोर मोते पार्थो कोटा कि श्रमुद्ध ढेव आश्रमुद्ध तरुंगो तले प्रधान पार्थो को कि एक नंबर पार्थो को जे ऐटा कि ढेव टा कि ओठा नामा कोट्से ढेव टा होट्से ओपोर नीचे ओठा नामा कोट्से आ समुद्र स्रोता की एक जगह थे के आराग जगह जाते शिकांत के आराग जगह जाते एक जगह थे के आराग जगह जाते शिकांत के आराग जगह जाते तले ढेउटा होच्छे उठाना मार कोच्छे आ स्रोता होच्छे एक जगह थे के उन्नो जगह जावाशा कोच्छे एक टा उन्नो भूमि पार्थक को एक टा उलंबो पार्थक ठीक है जे इटा उलंबो भावे उठाना मार कोच्छे इटा उन्नो भूमि भावे जाच्छे सेकेंड पॉइंट टा होच्छे क्या न होच्छे शुमुद्रो जे स्रोत तातो प्रधान दुटो कारण बोल्ला शुमुद्रे उन्मुक्तता एवं बायु प्रभाव 
কিন্তু সমুদ্র স্রোতের যে কারণগুলো তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে নিয়ত বায়ু প্রবাহ পৃথিবীর আবর্তন গতি তারপর হচ্ছে যে হিম শৈল লবণের লবণতার পার্থক্য উষ্ণতার পার্থক্য অনেকগুলো আছে সেগুলো পরে আমি আলোচনা করব থার্ড যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে এইটাতে ভূমিরূপের উপর এটা কিন্তু নির্ভর করে যে যতটা উন্মুক্ত থাকবে সেই অনুযায়ী ঢেউ বেশি হবে বা কম হবে কিন্তু এটা ভূমিরূপের উপর নির্ভর করে না সে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় অন্য কারণে কখনো উষ্ণতা কখনো লবণতা কখনো হচ্ছে বায়ু প্রবাহ কখনো হচ্ছে আবর্তন গতির জন্য হয় এটা জলের প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না একই থাকে মানে উষ্ণতা উষ্ণ যেরকম উষ্ণ থাকলো শীতল হলে শীতল থাকলো লবণতা থাকলে লবণতা থাকলো ঘনত্ব থাকলো কি কমলো সেটার উপর কিন্তু এটার কোনো নির্ভর করে না কিন্তু এটার জলে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে তার উষ্ণতার উপর নির্ভর করে তার লবণের উপর নির্ভর করে সমুদ্র স্রোত কিসের কিসের উপর নির্ভর করে উষ্ণতার উপর লবণতার উপর ঘনত্বের উপর নির্ভর করে যেটা সমুদ্র তরঙ্গ নির্ভর করে না বোঝা গেছে নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে জলবায়ুর উপর প্রভাব এর জন্য জলবায়ুর উপর কোনো প্রভাব পড়ে না জলবায়ু যেরকম আছে সেরকমই থাকে কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু ধরো একটা শীতল জায়গা সেখান থেকে উষ্ণ সমুদ্র স্রোত বইছে তাহলে সেই জায়গাটা কি হবে উষ্ণ হয়ে যাবে আবার কোন জায়গাটা উষ্ণ শীতল উষ্ণ জায়গা সেখান থেকে শীতল সমুদ্র স্রোত আসছে তার জন্য সেই জায়গার আবহাওয়া কি হয়ে যাবে শীতল হয়ে যাবে আবার উষ্ণ সমুদ্র স্রোত শীতল সমুদ্র স্রোত যদি মিশে যায় সেখানে প্রচুর ঝড় বৃষ্টি ধোঁয়াশা ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয় সেগুলো তো আমি পরে আসব কিন্তু এই পার্থক্যগুলো কি ঠিক হয়েছে পাঁচটা পার্থক্য আবার বলছি এটা উলম্ব এটা অনুভূমিক এটা ভূমির উপর উপর নির্ভর করে না করে এটা ভূমির উপর উপর নির্ভর করে না এটা জলের প্রকৃতির কোন উপর নির্ভর করে না লবণতা উষ্ণতা কিছুর উপর নির্ভর করে না বায়ু স্রোতটা সমুদ্র স্রোতটা নির্ভর করে এর প্রধান কারণ হচ্ছে বায়ু প্রবাহ সেটা যে কোনো বায়ু প্রবাহ হতে পারে এবং ভূমিরূপের প্রকৃতি এর কারণ হচ্ছে নিয়ত বায়ু প্রবাহ অন্য কোনো প্রকার না নিয়ত বায়ু প্রবাহ আবর্তন গতি লবণতার পার্থক্য উষ্ণতা समुद्र स्रोत सृष्टि तरह कारण गो की আচ্ছা তাহলে এবার আমরা সমুদ্র স্রোত সম্বন্ধে পড়ব সমুদ্র স্রোত কি না সমুদ্রের যে জল জল রাশি এক স্থান থেকে যখন অন্য স্থানে বয়ে যায় তখন তাকে আমরা বলবো সমুদ্র স্রোত তাহলে সমুদ্র স্রোত কাকে বলবো না সমুদ্রের বিরাট জলরাশি যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বয়ে যায় তখন তাকে আমরা বলবো সমুদ্র স্রোত এই সমুদ্র স্রোতকে উষ্ণতার ভিত্তিতে দুভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে উষ্ণ স্রোত একটা হচ্ছে শীতল স্রোত উষ্ণতার ভিত্তিতে দুভাগে ভাগ করা যায় উষ্ণ স্রোত এবং শীতল স্রোত स्रोत जेरकम ब्राजिल स्रोत एक उष्ण स्रोत उदाहरण शीतल स्रोत की आर उल्टो मेरु अंचल जलराशि से নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে চলে আসে হ্যাঁ সেই স্রোতটাকে সেই সমুদ্রের স্রোতটাকে বলছে শীতল স্রোত তাহলে মেরু অঞ্চলে দুটো মেরু অঞ্চল থেকে মধ্যিখানে নিরক্ষীয় অঞ্চলে যে স্রোতে জলরাশি চলে আসে তাকে বলা হচ্ছে শীতল স্রোত একটা শীতল স্রোতের উদাহরণ হচ্ছে পেরু স্রোত একটা শীতল স্রোতের উদাহরণ পেরু স্রোত নেক্সট হচ্ছে মানে ঘন মানে কতটা ডিপ 
ঠিক আছে কতটা সেটা ডিপ ডিপের দিক থেকে অর্থাৎ গভীরতার দিক থেকে যদি স্রোতকে ভাগ করা যায় দুটো ভাগ একটা হচ্ছে অন্তঃস্রোত বহিঃস্রোত অন্তঃস্রোতটা কি বহিঃস্রোতটা কি ওই যে তোমাদের বললাম উষ্ণ স্রোত সেই উষ্ণ স্রোতটা কি উষ্ণ বায় উষ্ণ জল কি হবে হালকা সেই হালকা জলটা নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে হ্যাঁ একদম সমুদ্রের পৃষ্ঠ বরাবর সেটা কি হবে একদম মেরু অঞ্চলের দিকে যে স্রোত বয়ে যাবে সেটাকে বলা হচ্ছে বহিঃস্রোত ঠিক আছে সেটাকে বলা হচ্ছে বহিঃস্রোত বহিঃস্রোতের একটা উদাহরণ হচ্ছে জাপান স্রোত পৃষ্ঠ স্রোত বা বহিঃস্রোতের একটা উদাহরণ হচ্ছে জাপান স্রোত আবার ঠিক চারশো মিটারের তলা থেকে হাজার মিটার বা আরো তলা দিয়ে যে শীতল স্রোত হ্যাঁ মেরু অঞ্চল থেকে নিরক্ষী অঞ্চলের দিকে চলে আসতে সার তাকে যেরকম ক্যানারি স্রোতের উদাহরণ সেটাকে বলা হচ্ছে কি স্রোত বহির স্রোত অন্তঃস্রোত অন্তঃস্রোতটা কি না যেই স্রোত হ্যাঁ মেরু অঞ্চল থেকে হ্যাঁ নিরক্ষী অঞ্চলের দিকে একদম চারশো মিটারের নিচ থেকে যেই স্রোতটা প্রবাহিত হবে মেরু থেকে নিরক্ষী অঞ্চলের দিকে সেটা হচ্ছে শীতল স্রোত যেরকম হচ্ছে ক্যানারি স্রোত তাহলে চার রকম স্রোত বুঝতে পেরেছ কোন অসুবিধা নেই নেক্সট আসছি স্রোত কিভাবে সৃষ্টি হয় কিভাবে সৃষ্টি হয় প্রধান কারণ হচ্ছে পৃথিবীর আবর্তন গতি পৃথিবী বন বন করে ঘুরছে তার ফলে আমরা জানি যে কোনো কিছুই আর সোজা ভাবে বইতে পারে না উত্তর দিকে ডান দিকে বেঁকে যায় দক্ষিণ দিকে যেতে চাইলে উত্তর উত্তর দিকে যেতে উত্তর গোলার দে যেদিকে যাওয়ার মুখ তার ডান দিকে বেঁকছে এবং দক্ষিণ দিকে যেদিকে যাওয়ার মুখ তার বাম দিকে বেঁকছে সেটাকে বলা হচ্ছে ফেরলের সূত্র ঠিক আছে এই ফেরলের সূত্র অনুযায়ী কি হচ্ছে না এই যে সমুদ্র স্রোত ঠিক ভাবে যেতে পাচ্ছে না সেটা ডান দিকে বাম দিকে বেঁকে যাচ্ছে এরপর হচ্ছে স্রোত সৃষ্টির প্রধান কারণই হচ্ছে নিয়ত বায়ু প্রবাহ কারণ নিয়ত বায়ু প্রবাহ হচ্ছে অবিরাম ভাবে হ্যাঁ একই দিকে একই ভাবে একই গতি বইকে সারা বছর বইছে তা এই বায়ু প্রবাহটা যখন হচ্ছে তখন সমুদ্র স্রোতে যে সমুদ্রের জল তাকেও কি করছে হ্যাঁ সং তাকেও সেই দিকে সে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে ঠিক আছে বোঝা গেছে তাহলে বায়ু প্রবাহ তারপর হচ্ছে সমুদ্রের উষ্ণতা উষ্ণতা তো বলেছি যেটা গরম গরম জল সেটা হচ্ছে বহিঃপৃষ্ঠ রূপে মেরু অঞ্চলের দিকে যেতে চেষ্টা করবে যেটা ঠান্ডা মেরু অঞ্চলে যে ঠান্ডা জল সেটা কি হবে একদম নিজ দিকে নিরক্ষী অঞ্চলের দিকে আসতে চেষ্টা করবে লবণতা এবং ঘনত্বের পার্থক্যটা কি না যেটা বেশি লবণতা সব জায়গা তো লবণতা সমান না কোথাও বেশি কোথাও কম কোথাও মাঝারি তাহলে কি হবে লবণতার উপর কি নির্ভর করে ঘনত্ব এবার যেখানে কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের মধ্যে জল আদান প্রদান করে ঘনত্বটাকে সবসময় সে এক করার চেষ্টা করবে ওই জন্য বেশি ঘনত্ব হলে সেখানে জল বেশি চলে যাবে গিয়ে ঘনত্বটা কমানোর চেষ্টা করবে হ্যাঁ এইভাবে কি হবে সমুদ্র স্রোত এর জন্য দায়ী তারপর হচ্ছে বরফের গরম বরফ মানে হচ্ছে যে সমুদ্রের মধ্যে যে বড় বড় হিমশৈল গুলো ভাঙে এই হিমশৈল গুলো কি হয় আস্তে আস্তে গলে যায় গলে সেখানটা ঠান্ডা করে ঠান্ডা করে সেইখানে কি হয় মগ্নচরা সৃষ্টি করে আর কি করে না সেই জায়গা যখন ঠান্ডা হচ্ছে তখন কি হচ্ছে যে সে একটা মানে উষ্ণতার পার্থক্য সৃষ্টি করছে যার ফলে সমুদ্র স্রোতে সৃষ্টি হচ্ছে উপকূলের আকৃতি কি ধরো একটা এরকম উপকূল সেখানে যখনই এদিকে যাচ্ছে বাধা ধাক্কা খাচ্ছে ধাক্কাকে সে চারিদিকে ধরো ভেঙে গেল আবার সে এদিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে ধাক্কা খেয়ে দুদিকে ভেঙে যাচ্ছে তাহলে যত এবড়ো খেবড়ো বা উপকূল হবে তত সেটা স্রোতটা ভেঙে ভেঙে চারিদিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে আরো নতুন নতুন স্রোতের সৃষ্টি হবে ঋতুভেদটা কি আমরা আগেই বলেছি যে কোন জায়গার উষ্ণতার উপর কি নির্ভর করে সেখানটা স্রোত নির্ভর করে আবার উষ্ণতার উপর কি করে সেখানটা বেশি বৃষ্টি বা কম বৃষ্টি হয় যার জন্য জলের লবণতাও নির্ভর করে এই উষ্ণতার উপর বেশি বৃষ্টি হলে কম লবণতা কম বৃষ্টি হলে বেশি লবণতা তাহলে এটা ইনডাইরেক্টলি দেখো উষ্ণতায় লবণতার পার্থক্যটাকে তৈরি করছে ঋতুভেদ যার জন্য কি হচ্ছে সমুদ্র স্রোতে সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানাবে কমেন্ট করবে একটা লাইক করবে নালে না ভালো লাগছে না মানে কি বলতো আমার কতজন স্টুডেন্ট তোমরা সত্যি 
উপকার পাচ্ছ কি আমি তো বুঝতে পারছি না আমাকে লাইক করবে কমেন্ট করবে অবশ্যই কোনো অসুবিধা হলে ফোন করবে আটটা থেকে নটা মধ্যে আমি সমস্ত ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টুডেন্টের জন্য ফ্রি থাকি নাইন ফোর থ্রি আর আমি চাই আমার কোনো স্টুডেন্ট যেন নিজেকে একা না ভাবে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের সমস্ত স্টুডেন্টদেরই হাত ধরতে চাই কিন্তু আমি কোনো টিউশনই করি না বা টিউশনই করার পক্ষপাতি নই আমি চাই ওয়েস্ট বেঙ্গলে যত আমার ছাত্রছাত্রী আছে তারা যেন সবাই আমার স্টুডেন্ট হয় কাল কেউ যেন ভূগোলকে ভয় না পায় কেউ যেন ভূগোলে কম নম্বর না পায় সবার যেন আমি হাত ধরতে পারি তাহলে আমি রাখছি এরপরে আবার পরের পয়েন্ট নিয়ে আমি আলোচনা করব তোমরা অবশ্যই জানাবে কেমন লেগেছে